वेलकम ऑल वेलकम ऑल आई सी डी कोफर चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं कृपेश नायक आप सभी का स्वागत करता हूँ आई सी डी कोफर चैनल के अंदर डिविजन राउंड के अंदर हमने अभी तक के तीन चैप्टर कंप्लीट किए हैं आज फोर्थ चैप्टर स्टैंडर्ड इलेवन के लिए हम करने जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेवन के अंदर अभी तक के तीन चैप्टर के रिविजन राउंड हुए एग्जाम हुए उसके अंदर आपके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हुए अब आपके लिए थर्ड चैप्टर के रिवीजन के बाद फोर्थ चैप्टर के रिवीजन काफ़ी अच्छी तरह से आपको देख लेने हैं उसके बाद फिफ्थ चैप्टर के हम स्टार्ट करेंगे सो प्लीज दो सुर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हार्डली थैंकफुल एंड दो सुर न्यू ईयर्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आई सी टी को फॉर यू एंड प्लीज सब्सक्राइब बटन एंड बेल बटन सो दैट यू कैन फाइंड आउट नोटिफिकेशन फ्रॉम योर होम सो दैट यू कैन गेट सो मैनी वीडियोज लाइक चैप्टर फाइव रिविजन राउंड दैन चैप्टर सिक्स सेवन एट एंड दैन रिविजन राउंड आर ऑल्सो देर it is very important that revision round because of how to remember how to write how to represent your answer in the questions in exam sorry these are very very important in this so you can find out so many importance from this so keep one pen and notebook in your hands and see all the video entire video till the end because there are so many tricks are there in this video how to remember ऐसे टाइप्स क्वेश्चन आल्सो आल्सो देयर फॉर सेक्शन ई और सेक्शन डी व्हाट आर द की व्हाट आर द ट्रिक सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन राउंड उससे पहले एक क्वाट यहाँ पे अच्छी तरह से लिए जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं है दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं है हमें क्या करना है सोचते रहना है या करना है अगर कुछ करोगे तो सफल हो सिर्फ सोचते रहोगे कि हमें थर्ड चैप्टर करना है फोर्थ चैप्टर नहीं नहीं हमें करना पड़ेगा अगर हमें अच्छे स्कोर करने हैं अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सोचना नहीं है सोचने के बाद हमें कुछ करना है करके दिखाना है ऊपर तक जाने के लिए आपको हंड्रेड परसेंट खुद ही चल के ऊपर जाना पड़ेगा कोई दूसरा आपको उठा के नहीं ले जाने वाला मार्क लाने हैं तो खुद लिखने पड़ेंगे खुद मेहनत करनी पड़ेगी सेक्शन के अंदर कैसे रिम्बर करना है तो आपको जो की पॉइंट है ट्रिक है वो दो तीन बार चार बार पांच बार आपको अच्छी तरह से लिखनी है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नोटबुक के अंदर डाइजेस्ट के अंदर और जब आप वो क्वेश्चन रेडी करते हो आप हंड्रेड परसेंट वहां से ये जो अगर की आपके पास है तो आप अच्छी तरह से वो की को अंदर लिख सकोगे और आराम से ही आपकी सफलता आपको मिलेगी तो थर्ड चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट होने से पहले सॉरी फोर्थ चैप्टर के अंदर स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोर्थ चैप्टर में अभी तक आपने जो कंप्लीट किया था जब कंटेंट हमारा चल रहा था उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट हमने पढ़े वो थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं उसके बाद हम उनके रियल रिविजन राउंड के अंदर आते हैं ये आपके सामने था फोर्थ चैप्टर के अंदर आपके प्रोडक्शन सप्लायर स्टॉक के बारे में प्रोडक्शन यानी जो प्रोडक्शन के मीन्स है फोर्स ऑफ फैक्टर है फैक्टर है लैंड लेबर इंटरप्रेनर कैपिटल वो अपने अपने हिसाब से जो भी वर्क करेंगे और रॉ मटेरियल को रेडीमेड के अंदर कन्वर्ट करेंगे वो प्रोडक्शन हुआ सप्लाई सप्लाई इट्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच अ प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों के बीच अगर अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर दोगे तो उनके डी सेक्शन के अंदर या बी सेक्शन सी सेक्शन के अंदर उनके बीच के जो डिफरेंसेस होंगे वो अच्छी तरह से आपको दिमाग में सेट होंगे तो 
सप्लाई क्या है एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस अगर सेलर रेडी है गोडाउन में से सेल जो करने के लिए कॉमोडिटीज है विलिंगनेस एबिलिटी एंड एट गिवन प्राइस एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे बाय दे सेल देयर कॉमोडिटी टू कस्टमर दैट इज कॉल्ड सप्लाई स्टॉक स्टॉक इज अ टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विद अ प्रोड्यूसर व्हिच कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एज पर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द सेलर स्टॉक जो है वो ताकत है ध्यान में रखना स्टॉक क्या है ताकत है किसकी सेलर की सेलर सब बोलेगा मेरे पास 10000 मोबाइल है कितने चाहिए आपको तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक बट 10000 में से वो रेडी कितने हैं बेचने के लिए वो उनका सप्लाई बनेगा सो so, अगर 10000 उसके पास मोबाइल है तो वो स्टॉक जो है वो उनकी एक कैपेबिलिटी है तो वो इतना एबल है मार्केट में लाने के लिए 10000 से ऊपर अगर डिमांड आई दे आर हेल्पलेस वो कुछ नहीं कर पाएगा तो टोटल अमाउंट टोटल क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड स्टॉक जो मार्केट में बेचने के लिए हम लाते हैं वो सप्लाई होता है तो ये तीनों अच्छी तरह से ध्यान में रखना प्रोडक्शन सप्लाई एंड स्टॉक आर सिमिलरली वर्ड बट देयर आर डिफरेंसेस सप्लाई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज विलिंगनेस टू सेल रेडी होने चाहिए अगर सिर्फ मार्केट में स्टॉक आ रहा है मगर वो बेचने के लिए रेडी नहीं है इट इज नॉट पॉसिबल एबिलिटी टू सेल 1000 उसके पास मोबाइल है तो 1000 की उनके पास कैपेसिटी है तो वो एबिलिटी भी उनकी होनी चाहिए अगर सामने से 1500 ज्यादा उनके पास डिमांड आती है तो वो 1500 जो मोबाइल उनके साथ में आने वाले हैं उनके ऊपर वो कंप्लीट करके बैठना चाहिए यानी 1000 पैकेट उसके पास है और दूसरे 1500 की उनके पास डिमांड आती है ऑर्डर आते हैं तो दे आर नॉट एबल बिकॉज दे हैव ओनली वन अगर वो 1000 जो है वो उसकी एबिलिटी है यानी 1000 प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी होंगे बाकी के 500 के लिए वो हेल्पलेस है देन विलिंगनेस टू सेल रेडी भी होना चाहिए सब कुछ है उनके पास स्टॉक है वो एबिलिटी भी है मगर उनको ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगी तो हम फ्यूचर में जाएंगे तो इट इज नॉट विलिंगनेस टू सेल ये तीनों अगर है तो गिवन पॉइंट गिवन टाइम के अंदर वो जो भी बेचेगा उनको पैसे मिल जाएंगे तो डेट इज कॉल्ड सप्लाई Now difference between stock and supply that is very very important. Stock और supply के बीच का difference. Supply आपके दिमाग में जब भी section C के अंदर ये बात आए तो आपको definition उसकी complete होनी चाहिए और उनके example ये दोनों आपके दिमाग में set हो गए तो कौन किससे ज्यादा है कौन किससे ज्यादा नहीं हो सकता ये बात set up करनी है जैसे कि supply की बात करें तो stock से ज्यादा supply stock जितना हो सकता है या उनसे कम हो सकता है मगर stock sorry supply stock से ज्यादा नहीं हो सकता 10,000 मोबाइल उनकी स्ट्रेंथ है कैपेसिटी है कोई भी बोले कितना बेच सकते हो ज्यादा हजार तो उनके गोडाउन में 10,000 10,000 वो स्टॉक है वो 10,000 से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकेगा उससे कम हो सकता है मगर उससे ज्यादा होने के कोई चांसेस नहीं है तो स्टॉक और सप्लाई ये है सप्लाई क्या है कि जो स्टॉक है आपके पास वो आप मार्केट में बेचने के लिए रेडी है कि नहीं है अगर आप बेचने के लिए रेडी है तो वो आपका बन गया सप्लाई यानी स्टॉक अगर मार्केट में प्राइस बढ़ती जाएगी तो 100% स्टॉक कम होता जाएगा क्योंकि मार्केट में अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लायर अपने सप्लाई को आगे बढ़ा देगा उसी तरह स्टॉक जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतना स्टॉक बढ़ेगा मगर कभी भी स्टॉक प्रोडक्शन से ज्यादा नहीं हो सकता स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है क्योंकि बेचने के लिए अगर टेन मोबाइल में से पांच ही वो डाले तो उनके जेब में रहेंगे उनके स्टॉक में रहेंगे मगर प्रोडक्शन ही ट्वेंटी है तो 20,000 मैक्सिमम स्टॉक हो सकेगा 20,000 स्टॉक हो सकेगा यानी कैपेसिटी हो सकेगी बेचने की मगर प्रोडक्शन ही कम है 10,000 का तो 10,000 के मुकाबले 20,000 स्टॉक नहीं हो सकेंगे यानी स्टॉक जो है वो प्रोडक्शन जितना या प्रोडक्शन से कम हो सकता है मगर उससे ज्यादा नहीं और सप्लाई जो है वो स्टॉक के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है तो ये दोनों के बीच के डिफरेंसेस है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट यू मार्केट इंपॉर्टेंट इन सेक्शन ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए दो तीन बार दिमाग में सेट करना अगर आपको मेन रीजन पूछा जाए व्हाट आर द मेन रीजन फॉर अफेक्टिंग सप्लाई सप्लाई को डिटरमिनेंट्स के पॉइंट्स कौन से मेन है तो दो ही पॉइंट है मेन पॉइंट टू है प्राइस एंड अदर देन प्राइस फैक्टर प्राइस फैक्टर के बारे में अगर हम सोचे तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो मेन रीजन है उनका प्राइस प्राइस 
बड़ी सप्लाई बड़ा प्राइस कम सप्लाई कम वाई बिकॉज देर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड गुड्स सो देर इफ द सप्लाई If the price is increased, supply definitely increases, and price decreases, supply definitely decreases. Uh, यहाँ पे मैंने आगे बोला था आपको कि we have to remember that we are in this uh, supply chapter. We are become a seller. We are become a trader. हम trader बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा market के अंदर supply करेंगे. मुनाफा कम है तो market के अंदर से supply good हमें रख देंगे. So price is one of the major factors. वो जो factors है उससे अपनी सप्लाई के प्लस माइनस होते रहेंगे नाउ फैक्टर अदर देन प्राइस फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टोटल फाइव टू सिक्स पॉइंट है उसके अंदर मगर कैसे याद रखना है तो वीडियो को अंत तक देखना हर एक की की है की से आप इजीली हर एक पॉइंट को याद रख सकोगे और अगर आपके हाथ में पॉइंट आ गए तो मान ऑफ फाइव में से फाइव आ गए आपके और पॉइंट कैसे याद रखेंगे वो हम जब प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे उसके अंदर कैसे याद रखने उसके ट्रिक कौन सी है वो ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो गई आप जीत गए इकोनॉमिक्स के अंदर तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है चार लैंड लेबर इंटरप्रेन कैपल कैपिटल uh, आप नाइन से जानते हो वो तो लैंड लेबर इंटरप्रीनर और कैपिटल वो लैंड लेबर इंटरप्रीनर और कैपिटल उनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है तो लैंड को रेंट लेबर को वेजिस कैपिटल को इंटरेस्ट इंटरप्रीनर को प्रॉफिट ये अगर ये चारों ज्यादा मांगेंगे मैनेजर से इंटरप्रीनर से कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए ये फोर्स ऑफ फैक्टर है प्रोडक्शन करने वाले फैक्टर है अगर वो ज्यादा पैसे मांगेंगे ज्यादा रिवॉर्ड्स मांगेंगे तो क्या होगा डायरेक्टली इफेक्ट ऑन प्रॉफिट अगर प्रॉफिट में प्रॉफिट अगर ज्यादा हो रहा है उनका तो 100 परसेंट वो अच्छी तरह से वो मांग सकते हैं यानी प्रॉफिट अगर होगा तो उनको ज्यादा खर्च करके वो दे सकेंगे अगर ज्यादा उनके पास इनकम ही नहीं है ज्यादा इनकम ही नहीं है और खर्च ज्यादा हो रहा है तो नेचुरली सप्लाई जो है वो कम होता जाएगा इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर देन द सप्लाई इनकम ए लोअर और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले जो है लैंड लेबर इंटरनेट कैपिटल कुछ नहीं मांगेंगे जितने उसने में प्रोडक्शन करते रहेंगे तो देयर चांस ऑफ इंक्रीज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड द प्रोड्यूसर आर रेडी टू सप्लाई मोर सो देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज 100% दोस हु आर इन प्रोडक्शन यूनिट द प्रोड्यूसर आर नॉट गोइंग टू सेल मोर सो सप्लाई इज लेसर second point is level of technology level of technology means if the technology are advanced increase update then time and efforts are 100% saved and so the production is high if the production is high then there is a possibility of profit margin in such condition the supplier are ready to supply their goods in the market so agar level acha hai technology ka to hum achhi tarah se supplier ko bhi acha lagega ki wo supply kare to price और बेनिफिट उनके दिमाग में अच्छी तरह से सेट होगा सेकंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ़ फ्यूचर रिगार्डिंग प्राइस अगर फ्यूचर में इफ दे प्रिडिक्ट दैट इफ द प्राइस विल बी इंक्रीज देन इन प्रेजेंट टाइम्स 100 परसेंट सप्लायर आर नॉट सप्लाई देयर गुड्स इन मार्केट एंड इफ दे प्रिडिक्ट दैट प्राइस विल बी गो डाउन फॉल्स देन इन प्रेजेंट टाइम इफ द सप्लाई इफ द प्राइस आर नॉट इंक्रीज इवन दे प्रेजेंटली supply their goods in the market because they want to take benefit in present times not in the future because the prediction is there price will be falls so agar market mein price kam hone ke chances hai aisa wo predict karenge aisa future mein expectation karenge to present ke andar 100% supply ke andar effect hone wali hai other factor other factor like supply increase when there is increase in the number of firms agar firm badh jati hai pehle 5 फॉर्म थी उसके बाद टेन फॉर्म हो जाती है और सप्लाई इनिशियली बढ़ जाएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर अच्छी तरह से नहीं है या अच्छी तरह से तो उसकी इफेक्ट भी उसके ऊपर हो सकती है नेचुरल कंडीशन रिमेन कनेक्टिव अगर नेचुरल कैलेमिटीज फ्लड ऐसे अगर हो रहे हैं तो उससे भी हमारे सप्लाई के ऊपर इफेक्ट हो सकती है सेकेंड सप्लाई ऑफ सर इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई एक मार्क्स के अंदर आपको पूछा जाता है सेक्शन बी के अंदर डेफिनेशन या सेक्शन सी के अंदर दोनों के बीच के डिफरेंसेस डिफरेंसेस पूछे दो बात ध्यान में रखनी है आपकी डेफिनेशन और आपका एग्जांपल यहां पे इफ द एनी वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और फॉर्म सप्लाई देयर गुड्स इन द मार्केट फॉर द पर्टिकुलर टाइम एंड द पर्टिकुलर प्राइस इट्स ऑल आर नॉन एज ए इंडिविजुअल फॉर्म 
इंडिविजुअल सप्लाई सॉरी तो इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल पे ए बी अलग अलग अपनी सप्लाई मार्केट के अंदर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड गिवन पॉइंट ऑफ प्राइस टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी के ऊपर एटी हंड्रेड एटीन टू फोर्टी थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड ऐसा कर रही है और बी फॉर्म अपने हिसाब से कर रही है तो ये दोनों के इंडिविजुअल जो है इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई एंड सम ऑफ द टोटल ऑफ ए एंड बी फॉर्म टूगेदर डेट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई एट गिवन पॉइंट एंड गिवन टाइम 80 plus 60, 140, 180 plus 100, 280, 240 plus 180, 450, 300 plus 260, 560 and 400, 300. This is the summation of these two. 140, 280, 420, 560 is the summation of 80 A form plus B form. So this is the total supply. That is called market supply. Now, with the help of this, we can do the diagram of supply of individual and supply of market. In section C or D, you have been asked, can supply functions very important? That supply functions specific the functional mathematical relationship between supply of a goods and its determinants. जो supply को effect करेंगे, उनके on supply के बीच जो भी mathematical relationship है, that is called supply of function. It present S X equal to F into P X T P F P E U. S X that is called supply of X. F that is called functions notations. Px that is called price of x commodities. T that is called level of technology. Pf that is called factor price. Pe equal to expectations regarding future price. And U that is called others. So these are very very important in section C or D. One marks are there. Two marks are also there. You have to uh, completely noted it with their expectations. Now law of supply. We understand that demand is always stated at the particular price. Supply is also stated at a particular price. Hundred percent law of supply is very very important for section D and E. You mark it important. You underline it. Very 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 important for you. Law of supply is very very important in section E or in section D. Law of supply question. You mark it important. Highlight it. And how to remember? What are point to be considered? This. So first is their supply. Low. If the other factors remain constant, and when the prices increase, supply expand, and prices decrease, supply contract. I repeat again. If other factors remain constant, these are the important factors, important condition. If other factors remain constant, then and then only when the price increase, supply expands, price decrease, supply contract. So these are the direct relationship between the positive or direct relationship between low as uh, Price and supply. <clears throat> If we want to prove this law of supply, then we have to assume the following details. हमें जो if other factor remain constant तो वो वो जो if other factor जो है उनको हमें assumption के द्वारा पे uh, it seems to be unchanged. उनको हमें constant रखना है, change नहीं होना चाहिए. तो कौन-कौन से other factor other than price factor all that is called uh, lever of technology, factor price. Expectation regarding future price, other factors. These all are remain unchanged. Government policy, transportation facilities, all are remain unchanged or constant. Then and then only it will be possible to prove if the price increase, supply expand and price decrease, supply contracts. So these are the main assumptions. So first of all, low, then its assumption. Then schedule diagram and its explanation. Diagram is very clear with the help of their schedule. 50, 60, 70, 80, 200, 400, 600, 800, 1000. That is called if price is increase here. First column is price. Price in rupees 50 to 90 and their supply that is in unit 200, 400, 600. Instead of this, you can make easy for you 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600. You can, but in terms of your low. Whatever you figure, whatever you want to use the figure, you can. But if the law of supply is not maintained, that entire schedule will be wrong. So 50, 60, 70, 80, 90, 90, and 200, 400, 600, 800, 900, 900, 900. So here at the level of 70, price is 60 and 50 is decreasing, and at level of 70, price of 80 and 90, it is increase. So when the price is increase, supply are expand. When the prices decrease, supply is contract. Why? Because there are inward relationship between these. With the help of this, we have to draw a diagram. On X, always independent value rise supply, and on Y, price dependent value. When the supply is two, four, six, eight thousand, twelve hundred, then the price of ten, twenty, twenty, forty year on Y. If the prices increase, we can find out 
and the level of C here 600 to here 800 supply 600 to 1000 why because of one factor which factor is that is called price why because which the price is at the level of 70 it will be 60 80 and 90 is a more beneficiary for the producer you have 80 and 90 hui price 90 uh, 70 says 80 hui 70 is 90 hui so 70 ke level sell from point of view se bichara, 80 and 90 yani c se leke d or e ga increment jada hai munafika so supplier are supply their production in the market then uh, 70 to 60 and 70 to 50 yani 50 60 जो है वो प्राइस कम है तो उसके हिसाब से 600 से 200 400 हुए सो हियर एट 400 200 ड्यू टू व्हिच रीजन ऑफ प्राइस प्राइस डिक्रीज दे आर नॉट गेटिंग मोर प्रॉफिट सो दे कैन कॉन्ट्रैक्ट द सप्लाई फ्रॉम द सप्लाई फ्रॉम द मार्केट सो हियर वी कैन फाइंड आउट द डेटा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा वी कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एसएस दैट इज सप्लाई कर्व ए बी सी डी दैट इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट एंड अपवर्ड अपवर्ड दैट इज कॉल्ड इन पॉजिटिव वे the slope of the positive uh, the slope of the supply curve is remain positive now relationship between price and supply there are direct relationship between price and supply same relationship positive relationship why because seller want to get maximum profit so when it is possible when the price is increased the supply their goods in the market and when the price is decreased they are not ready to supply because there are loss so they can uh, back their supply from the market and in putting in the godown so these are the reasons why because of they are not ready they are not feeling they are not why because the market is low market is down price is low so they are not ready to do this type of activity now change in supply very very important in uh, differences there are two points are very important point that is change Changes in supply have two points expansion, contraction, and increment and decrement in supply. So, with the help of this table, very clearly you can find out in this table 50, 60, 70, 80, 90, here 20, 20, 20, 20. 20. You look at the price, price of in both table. Here, what happened? Price is increasing. Here, what happened? Price remains same. But you can see second column of this that is called supply unit unit of supply that is called first table two four six eight thousand that is increase when the price increase this also increase but here price remains same even you can find out 100 200 300 400 500 so when supply are increasing both table but one characteristics is found in this two table first is price is unchanged in increase and decrease second table you can see 20 20 20 20 20 it is stay no change increase and decrease are remain same in the price and first table 50 60 70 80 so it is increased so with the help of this when e further factor remain constant and movement due to price factor supply are plus and minus that is called contraction and expansion अगर प्राइस से अगर हमारा सप्लाई में प्लस माइनस हो रहा है तो सप्लाई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगी और अदर देन प्राइस फैक्टर प्रेडिक्शन कर रहे हैं फ्यूचर में इतना होगा चलो हम कम कर दे अभी फ्यूचर में इतना कम होगा चलो ये कर दे तो ये सभी जो है वो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर के अंदर से हमारे प्रेजेंट के अंदर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है तो भी हम सप्लाई बढ़ा देंगे या कम कर देंगे ये एक रीजन है उसकी वजह से हमारा सप्लाई प्लस माइनस हो रहा है तो वो जो प्लस माइनस होगा दैट इज कॉल्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई हियर विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हियर फ्रॉम ए टू सी दैट इज कॉल्ड इन सेम सप्लाई कर्व सप्लाई कर्व के अंदर ही ये एक्सपेंशन है यहां पे एक्सपेंशन क्यों हुआ यहां पे क्योंकि प्राइस बढ़ी यहां पे uh, 400 600 से 400 200 यानी यहां पे सप्लायर ने सप्लाई वो 60 और 50 हो गई है तो प्राइस कम होगी इनिशियली उनके प्रॉफिट भी कम होते नजर आएंगे तो वो अपने मार्केट में से कमोडिटी को खींच लेंगे गो डाउन में रख देंगे तो दिस आर द पॉइंट ए टू ई दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन प्राइस ज्यादा मुनाफा ज्यादा यहां पे कॉन्ट्रैक्शन खींच लिया उन्होंने अब इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करें ये एक ही ग्राफ के अंदर होगा एक ही कर्व के अंदर पॉइंट ऑफ सप्लाई आर चेंज बट इट रिमेन सेम all the changes are made in only one line of supply curve but here you can find out at the rate of 
220 here every time whether it is 300 or 200 or 400 it remains same in price so yahan pe hum baat kare to 200 300 pe se 400 kyu hue aur 300 pe 200 kyu ho gaye to uska ek hi reason hai other than price factor are not remain same not remain change other factor jo hai wo change nahi rahe honge aur kaun ek hi factor change hoti nazar aayegi wo sorry सॉरी सॉरी ये प्राइस आर रिमेन सेम एंड अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज यहां पे जो प्लस माइनस हुआ सप्लाई के अंदर उसका एक रीजन है प्राइस नहीं मगर अदर फैक्टर टेक्नोलॉजी में चेंज आए होंगे नंबर ऑफ फॉर्म बढ़ गई होंगी उसकी वजह से सप्लाई में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है और इंक्रीमेंट ऑलवेज शिफ्टेड डाउन राइट साइड ऑफ मेन सप्लाई लाइन एंड डिक्रीज आर ऑलवेज लेफ्ट साइड फ्रॉम द मेन सप्लाई लाइन सो हियर S1, S2, S3, there are three number of category in increase and decrease, but here there is no only one curve is only one uh, curve can show the expansion and contraction in the supply. But here the line of supply curve is totally totally different. Now ex except exceptions to the law of supply. Exceptions that is it is not work in the direction of the law of supply. Law of supply kya hai? Plus plus minus minus plus any P plus S plus. P minus S minus any if the other factor remain constant, the price is increase, supply expand, price is decrease, supply contract. Magar ye kub hoga, jab other factor remain constant, toh hi possible hai. Magar bahon sare factor aise hai, jo low ke supply ke अलग डिरेक्शन में वर्क करते हैं इट इज टोटली अपोजिट देन द डिमांड और सॉरी ओरिजिनल सप्लाई का सब लो ऑफ सप्लाई सो दैट ऑल आर नोन एज एक्सेप्शंस टू द लो ऑफ सप्लाई रेयर गुड्स रेयर गुड्स दैट इज सर्टेन गुड्स आर रेयर एंड हेंस इवन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन देयर प्राइसेस देयर सप्लाई डज नॉट राइज हम समझ सकते हैं कि एंशिएंट कॉइन है एंशिएंट आइडल है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है ओल्ड बुक्स है एंशियंट हैंडीक्राफ्ट वर्क है ये सभी वर्क लिमिटेड है उनके स्टॉक फिक्स है इफ द इंक्रीज इन देयर प्राइसेस द सप्लाई डज नॉट राइजेस व्हाई बिकॉज़ द टोटल क्वांटम ऑफ दिस टाइप ऑफ रेयर कमोडिटीज हैव फिक्स हैव फिक्स सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू प्राइसेस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज नॉट पॉसिबल सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि उनके जो स्टॉक है वो ही लिमिटेड है सेकंड पेरिसेबल गुड्स वेरी इजीली फॉर यू व्हाई बिकॉज़ ग्रीन vegetables milk milk product meat eggs uh, fish ripe fruits these all are their perishable quality and due to perishable quality they are not keep storing at long term so that if the period if the period the price is going down even there are more supply so here when the supply is perishable then there's a possibility to increase their price and so the perishable goods have the quality are not higher as like as some durable goods so if the prices increase or decrease supplier supply according to their perishability quality price determinants in the market very very important after these two expectations of flow of supply price price uh, determinants in the market market mein price kaise decide hoti hai price market mein price decide karne ke liye sabse pehle do important points hai wo hai demand aur market demand aur supply ye mark mein sath mein yaad rakhna hai aapko ki price agar decide karni hai to what are the two main points are there so demand and supply lay person can also think that how can the price is decide how can we remember lay person may uh, think that price are decided by the producer or seller but the really in the not individually producer or seller uh, have to ability to decide their price only only two main parts of this interaction that is called demand and supply so first of all you have to know about law of demand and law of supply there are two uh, direction for the equilibrium of the market that is called demand and supply demand low are very easy if the price is increased demand decrease price is decrease demand increase and in supply price increase demand uh, supply increase price decrease demand uh, supply decrease so supply or price ke agar low aapke dimag mein hai to wo sabse pehle aapko dhyan mein rakhna hai kyunki price jo hai wo ek demand ke scissor ke ek panne se aur dusra panna jo sabta hai wo do panne se jaise page cut hote hai 
उसी तरह प्राइस को डिसाइड करने के लिए दो पेज काफी दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है डिमांड और सप्लाई उनके रूल्स आप सभी को पता है लो आपको पता है पहला जो डिमांड का लो है वो प्लस माइनस है प्लस माइनस यानी पी प्लस डी माइनस पी माइनस डी प्लस डिमांड और प्राइस प्लस माइनस है यानी उनके बीच इनवर्टेशन से वो आपको दिमाग में सेटअप कर देना है और सेकंड जो है वो सप्लाई सप्लाई के टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी और उनके जो सप्लाई वो पॉजिटिवली वर्क करेंगे यानी इनवर्टेशन डिमांड के लिए है सेम रिलेशनशिप सप्लाई के लिए है सबसे पहले जब प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 होती है तो हम देख सकते हैं शेड्यूल के अंदर जो हमारी कॉमोडिटी है वो डिमांड जो है 1800, 600, 420 जैसे प्राइस बड़ी डिमांड करने वाले कस्टमर ने डिमांड छोड़ दी क्यों क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज्यादा है चलो अब हमें लॉस है अगर कंपेयर करें 30 टू 20, 30 टू 10, 30 टू 40, 30 टू 50, तो 30 से 20 और 10 के लिए हम देख सकते हैं कि प्राइस जैसे जैसे कम हो जाए तो डिमांड बढ़ रही है और प्राइस ज्यादा हो रही है तो डिमांड कम हो रही है ये सप्लाई के हिसाब से अगर हम सोचे कि सप्लाई जो है लास्ट कॉलम 10 से लेके 50 तक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे सप्लाई 200 से लेके 1000 तक 30 के कंपैरिजन में देखे तो 20 टेन आर लेसर देन 30 सो द सप्लायर आल्सो डिक्रीज देयर सप्लाई इन मार्केट 200 400 इन 600 अप टू 600 फ्रॉम टू 600 एंड 40 टू 50 आर प्राइसेस इंक्रीज वी कैन सी हियर 800 1000 बट 30 रुपीस इज द प्राइस व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई इक्वल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डिमांड और सप्लाई कहां इक्वल होगी जब प्राइस एक होगी तो डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी व्हेन द प्राइस इज एट 30 लेवल देन द सप्लाई एंड द डिमांड आर इक्वल टू 600 एक मार्क्स के अंदर आपको पूछा जाता है कि व्हेन द डिमांड एंड व्हाट इफेक्ट ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट इज कॉल्ड प्राइस डिटरमिनेशन पॉइंट प्राइस डिटरमिनेशन पॉइंट के अंदर डिमांड और सप्लाई कैसे होते हैं दैट इज रिमेन सेम हियर वी कैन सी 600 600 एट 30 रुपीस ऑफ प्राइस सो these are the schedule and with the help of this diagram uh, schedule we have to draw diagram so first is 0 to uh, x here demand and supply on the same x axis price are also there 200 400 600 800 are the de uh, our demand and supply point and first of all we have to prepare our demand curve we can see left to right left to right is our demand and uh, left to right positively that is called upwards is our supply curve here demand curve is fall down and it is negatively slope and it is positively slope supply from right sorry left to right in upwards move when the prices increase we can find out in supply point it is a b c d e it is increasing rapidly and when the prices increase we can see our demand is contraction like this यहाँ पे हमारी डिमांड कॉन्टेक्ट हो गई है मगर ये जो E पॉइंट है E दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी प्राइस डिटरमिनेशन पॉइंट यहाँ पे प्राइस डिसाइड हो गई यहाँ पे मुनाफा भी कम है कस्टमर भी एग्री है सप्लायर भी एग्री है ज्यादा कस्टमर को भी ज्यादा पैसा नहीं देने पड़ रहे हैं और जो सप्लायर है उनके भी रिजनेबल प्रॉफिट यहाँ पे कई होते हैं तो ये एक पॉइंट है प्राइस डिटरमिनेशन पॉइंट वाला तो ये चैप्टर यहाँ हमारा कम्प्लीट हुआ ये हमने कम्प्लीट किया था इतना हमारा हमने आगे एक पॉइंट जो था उसके एक रिवीजन से पहले जो जो हाईलाइट थी वो हमने कंप्लीट की नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ कैन बी राइट हाउ कैन बी रिप्रेजेंट अवर आंसर इन अवर बेसिक एंड रिवीजन राउंड इन एग्जाम एग्जाम के अंदर हम कैसे कंप्लीट करेंगे ये सब कुछ वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हमने एम सी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वॉट आर द चेंज डेट टेक प्लेस इन सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्योडिटी प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो सप्लाई के अंदर कौन सी इफेक्ट होगी दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्शन इफ देर इज एक्सपेक्टेशन अबाउट राइस इन द प्राइस प्राइस ज्यादा होने के चांसेस हम सॉरी प्रिडिक्शन करेंगे कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगी तो वॉट आर द इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट सप्लाई दैट इज डिक्रीज फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है डेट मीन्स वी वॉन्ट गेट मैक्सिमम बेनिफिट इन फ्यूचर सो वी आर नॉट रेडी वी आर डेट इज इन टर्म्स ऑफ सप्लायर और प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर एंड सप्लायर और ट्रेडर आर नॉट रेडी टू गिव देयर सप्लाई इन द मार्केट एट लोएस्ट प्राइस इफ दे प्रिडिक्ट डेट इन फ्यूचर प्राइस विल बी इंक्रीज सो दिस इज द मेन पॉइंट स्टॉक इज ऑलवेज लेस देन सप्लाई नॉट हायर सप्लाई जो है वो स्टॉक जो है वो सप्लाई से हायर नहीं हो सकेगा बराबर है वॉट decrease their profit decrease and you that supply decrease what decrease the price is decrease profit agar decrease hoga due to supply decrease supply agar kam hoga price bhi kam hogi to hi profit kam hone ke chances hai the price decreases therefore profit decreases and due to supply also decreases what is the relationship between supply and commodity 
प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी प्राइस और सप्लाई के बीच कौन से रिलेशनशिप है डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू नाउ हाउ मेनी आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड सॉरी सप्लाई दैट इज फाइव फैक्टर्स दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड अदर फैक्टर्स देन आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट and expectation regarding future price these are the five point of affecting supply now what is increase when price of goods is increase supply agar price badhti hai to supply initially increase hoga how is the slope of the curve the how is the slope of the supply curve supply curve kaun sa hai taki positive hai left to right upwards jaate hai yani wo positive hai who decides the price of goods in the market demand and supply of the goods are decide the price in the market in case of expectations to the law of supply so exceptions to the law of supply what type of relationship seen between price and supply inverse expectation ke and the law of supply ke beech jo relationship hai wo inverse hoga price badhegi supply nahi badhega price kam hogi supply nahi kam hoga wo inverse hoga how is demand and supply at equilibrium price that is called equal equal hoga jab uh, हमारा सप्लाई और डिमांड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रम प्राइस दैट इज कॉल्ड प्राइस डिटरमिनेशन पॉइंट प्राइस डिसाइडिंग पॉइंट प्राइस डिसाइडर पॉइंट के अंदर हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वली होगी जैसे हमने देखा था 30 के ऊपर 600 600 के सप्लाई और डिमांड के यूनिट थे 30 रुपीस के ऊपर तो व्हेन डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल दैट इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रम इन प्राइस व्हाट डज इट शोस व्हेन सप्लाई कम स्विफ्ट टू राइट सप्लाई अपने मेन सप्लाई कौ से अगर शिफ्ट राइट right होगा तो डेट इज कॉल इंक्रीज इन सप्लाई यानी एक ही सप्लाई नाइन के ऊपर सप्लाई कौ के ऊपर अगर प्लस uh, माइनस हो रहे तो वो एक्सपेंशन कॉन्टेंशन है मगर अपनी जो सप्लाई की मेन कौ है उनसे शिफ्ट होकर दूसरी सप्लाई में ड्रॉ होती है डेट इज कॉल इंक्रीज राइट साइड डेट इज कॉल इंक्रीज एंड लेफ्ट साइड डेट इज कॉल डिक्रीज नाउ सेक्शन बी वन लाइन क्वेश्चन आंसर हाउ इज द स्ट्रोप ऑफ सप्लाई कौ डेट इज कॉल पॉजिटिव सप्लाई का कौ कैसा है पॉजिटिव है वो ऊपर से नीचे सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है पॉजिटिवली लेफ्ट टू राइट जा रहा है मूव करेगा दैट इज कॉल पॉजिटिव द स्लोप ऑफ द सप्लाई कौ इज पॉजिटिव सेकंड व्हाट इज द स्टॉक स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन दैट इज कॉल प्रोड्यूस बाय द फोर फैक्टर लैंड लेबर इंटरनेट कैपिटल कैपिटल सो स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन Which producer is not willing to sell at the prevailing price? Prevailing price के ऊपर जो market में price चल रही है उस price पे अगर supplier अपने goods को supply करने के बारे में या यानी कि बेचने के बारे में नहीं सोच रहा तो वो जो production जो है that is called stock. अगर twenty thousand unit का production हुआ है उनमें से ten thousand उनके godown के अंदर पड़े हैं वो godown के अंदर जो stock पड़ा है उनको हम stock बोलेंगे और वो ten thousand में से अगर पांच 5000 वो मार्केट में सप्लाई करेगा तो बाकी बचे 5000 इस नाम से स्टॉक व्हिच आर टू मैटर्स ऑन व्हिच लो ऑफ सप्लाई इज प्रेजेंटेड लो ऑफ सप्लाई इज प्रेजेंटेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम टाइम और प्राइस ये दोनों के ऊपर सप्लाई डिपेंड करेगा व्हाट इज द सप्लाई शेड्यूल शेड्यूल शोइंग अ सेलर विलिंगनेस टू सेल गुड्स एट वेरियस प्राइस इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या है कि अलग अलग प्राइस के लेवल के ऊपर अलग अलग सप्लायर अपने यूनिट को मार्केट में जो टेबल के अंदर 10, 20, 30, 40, 50 प्राइस और 100, 200, 300, 400, 500, 600 600 वो सप्लाई के यूनिट है जो अलग अलग कीमत के ऊपर सप्लायर रेडी होते हैं सप्लाई को मार्केट में डालने के लिए डेट इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल Why is the law of supply is not applicable to rare article? Rare article that is called cannot be find very easily in the market. So, why is the law of supply is not applicable to rare article? Because even if there is a significant rise in the price of rare articles, supply does not rise. अगर price ज़्यादा होगी तो भी old coin, old books, idols, जो books है ऐसे ओल्ड जिसका जो स्टॉक ही नहीं है सिर्फ लिमिटेड स्टॉक है उनकी प्राइस बढ़ेगी तो अभी 100 परसेंट सप्लाई डज नॉट राइस दैट इज कॉल इट इज नॉट एप्लीकल फॉर एप्लीकेबल फॉर द रेयर इन आर्टिकल्स रेयर आर्टिकल्स विच टाइप ऑफ कॉमोडिटीज आर एन एक्सेप्शन टू दी लो ऑफ सप्लाई रेयर कॉमोडिटी लाइक एंशियन कॉइन्स आइडल हैंडीक्राफ्ट ओल्ड बुक्स एंड पेरिसबल कॉमोडिटीज लाइक मिल्क वेजिटेबल फ्रूट फ्लावर्स मैट एक्स आर and exceptions to the law of supply 
फ्लो ऑफ सप्लाई जो है वो ऐसे कॉमोडिटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है दीज आर नॉन एज ए एक्सेप्शन रेयर कॉमोडिटीज के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एंसियन पॉइंट आइडल हैंडीक्राफ्ट ओल्ड बुक्स एंड पेरिसेबल कॉमोडिटीज लाइक milk vegetables fruit flowers meat eggs are an exception to the law of supply defines supply supply is that amount of which a producer is able and willing to sell in the market at given price and a particular point of time price or time ke upar jo producer ready hai able hai sell karne ke liye market ke andar that is called supply what is individual supply individual supply is supply of goods by an individual firm or a seller at a given price at a particular point of time individual supply ke andar individual unit individual seller individual firm particular time pe particular price ke upar jo bhi apne supply market mein la lenge that is called individual supply what is equilibrium price a price at which demand and supply of a goods are equal is called equilibrium price jahan pe price jahan pe demand aur supply ke unit equal hoge wo jo point hai that is called equilibrium of price that is called price decider that is called determinants price yani jo 330 rupees ke upar 600 600 demand aur supply agar steady hoti hai to wo 30 rupees price is known as equilibrium price what is the change in the supply due to change in the other factors other factor that is called rather other than price factor for example uh, other factor like expectation in future price then uh, cost of production then some of the decision of other factor like government policy increasing the form if other factor are changes in the supply due to change in other fact what effect on supply agar other factors se jo bhi plus minus honge that is called increase in the supply that is called increase in supply agar supply badh raha hai other factors se to hum use kya bolenge increase in the supply or decrease in the supply when does the supply curve not change supply curve kab change nahi hoga the expansion and contraction of the supply the supply curve remains same ek supply curve does not change curve ek hai uske upar hi expansion and contraction ke hum do alag alag area dikha sakte hai if the supply curve is change then it is called increase and decrease in the supply right state the law of supply when all other factor remain unchanged as price increase supply expand as price decrease supply contracts other factor remain if other factor are remain unchanged that is constant if other factor remain constant yani alag alag jo baki ke factor hai wo agar same rahenge or price agar per plus to hamara supply jo hai wo hamara expand hoga aur price minus to hamara jo supply jo hai wo contract hoga now for uh, for c and d very very important this is the point yahan pe yaad rakhna ye jo point likhe hai wo aapko yaad rakhne ke liye likhe hai agar itna hi aap likhoge to aapko mark nahi milne wale uske andar aapko khud likhna padega first point is there what is the differences between individual supply and market supply aapko do point yaad rakhne ke liye diye hai de karo de a b c d e a b c d ke andar d e फटाफट आते हैं एक के बाद एक डी ए बी सी डी ई आई रिपीट अगेन ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई तो डी ई डी ई आजू बाजू में आते हैं आस पास में अड़ोस पड़ोस में आते हैं तो डिफरेंस अगर इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई का तो आपको याद रखने हैं एबीसीडी और एबीसीडी में क्या याद रखना है डी ई डी डेट इज डेफिनेशन ई डेट इज एग्जाम्पल ये पॉइंट है याद रखने के लिए इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी कि इफ एनी फॉर्म और एनी पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट आर सप्लाई देयर गुड्स इन द मार्केट एट गिवन पॉइंट एंड गिवन टाइम दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई एंड सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल्स आर टुगेदर समेशन ऑफ ए एंड बी फॉर्म समेशन ऑफ ए एंड बी यूनिट प्रोडक्शन यूनिट द टोटल ऑफ दिस आर इवैल्यूएट इन द मार्केट दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई देन इट्स एग्जांपल फ्रॉम ए लाइक 10 20 30 40 50 प्राइस एंड सप्लाई फ्रॉम ए 60 40 60 80 90 व्हाटएवर एंड सेकंड बी फॉर्म this is the example with the help of this we can give the decision that the individual supply are not change the entire uh, economy but market supply are change in the entire economy so this type of examples are given so definition example de repeat again de now second the supply curve is positively sloped explain with reason 
what are the reason why the explain why the curve of the supply or slope is positively so two point are there first direct relationship so keep in mind that professor marshall said that if other factor remain constant when the prices increase supply also expand and price the decrease supply also contracts why because of there are direct relationship positive relationship due to this we can see the supply of the commodities when the prices increase producer want to get maximum profit from the market and they bring maximum units of supply in the market and when the price is lower falls the profit margins are also going to fall so they are not ready they bring their all the commodity from the market and keep in that go down so these are the positive relationship between these two second point discuss about the price and supply price agar plus price ke baju mein p ke baju mein plus hai yani price agar badhta jayega to supply plus 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 s yani supply supply bhi badhti jayegi aur demand dash dash nahi hai minus samajhna if the p is uh, minus yani p agar kam hogi to s bhi kam hota jayega so these are the relationship ye aapko dhyan mein rakh ke dono ki comparison karni hai third point differences between stock and supply very very important stock jab bhi dimag mein padho to yaad rakhna stock jo hai stock jo hai wo taakat hai stock kya hai taakat hai kis ki seller ki wo aasani se bol sakte kitna order chahiye aapko mere paas 10000 mobile hai 10000 unki taakat hai aur supply kitna kar sakta hai 10000 jitne ya unse kam keep in mind that स्टॉक और सप्लाई के बीच के जो डिफरेंसेस है उसमें ये दिमाग में रख के चलना है कि स्टॉक जो है वो डिपेंडेंट है प्रोडक्शन के ऊपर और सप्लाई जो है वो डिपेंडेंट है स्टॉक के ऊपर ये दिमाग में बात रखे ध्यान में रखनी है सबसे पहले डेफिनेशन स्टॉक की जो प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसन फैक्टर से लैंड लेबर इंटरप्रेन कैपिटल जो मार्केट के अंदर जितना भी वो प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन इज नॉन एज ए स्टॉक और जो सप्लाई जो है वो जो पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को मार्केट में बेचने के लिए वो सप्लाई है विलिंगनेस एबिलिटी टाइम प्लेस आर आल्सो डिपेंड ऑन दिस सेकंड पी अगर ज्यादा हो रहा है तो स्टॉक माइनस होगा इफ द पी इज प्लस देन स्टॉक इज माइनस व्हाई अगर प्राइस बढ़ेगी सप्लायर सप्लाई करेंगे मार्केट के अंदर 10000 मोबाइल की कैपेसिटी है प्राइस बढ़ रही है तो स्टॉक में से फटाफट फटाफट वो अपने मार्केट के अंदर वो बेचने लगेगा तो प्राइस अगर बढ़ रही है तो स्टॉक कम होते नजर आएगा बट इफ द और सप्लाई की बात करें तो पी प्लस देन सप्लाई प्लस पी और स्टॉक यानी प्राइस और स्टॉक के बीच अगर हम देखें तो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस बढ़ेगी स्टॉक कम होता नजर आएगा क्यों क्योंकि प्राइस बढ़ रही है सप्लाई रेडी टू सप्लाई देयर गुड्स इन द मार्केट सो स्टॉक का 10000 6000 8000 9000 में भी जीरो अगर P is more, that is called price is more than supply is also more. यहाँ पे profit margin ज़्यादा है. Second point, stock may be more than supply or equal to supply. Ten thousand है, वो ten thousand stock जो है, ten thousand की ताकत है उनकी. तो उन supply ten thousand जितना market में आने के chances है, या फिर उनसे ज़्यादा अगर supply market में आते हैं, तो stock जो है, वो supply से बढ़ने के भी chances है. Supply equal to stock, supply stock equal होंगे. सप्लाई और स्टॉक इक्वल हो सकते हैं यहाँ पे उससे ज्यादा नहीं हो सकता सप्लाई कभी भी सॉरी स्टॉक सप्लाई कभी स्टॉक से ज्यादा नहीं होने के चांसेस सप्लाई आर इक्वल टू स्टॉक और लेस देन इक्वल टू स्टॉक बट नेवर मोर देन स्टॉक स्टॉक से ज्यादा सप्लाई हो नहीं सकता थर्ड पॉइंट स्टॉक जो है वो प्रोडक्शन जितना अथवा प्रोडक्शन से कम हो सकता है स्टॉक जो है वो प्रोडक्शन जितना कर रहा है 10000 अगर मोबाइल बना रहे हैं तो स्टॉक 10000 हो सकता है या 2000 3000 हो सकता है मगर प्रोडक्शन से ज्यादा नहीं हो सकता मगर सप्लाई जो है तो प्रोडक्शन जितना अथवा प्रोडक्शन से कम भी हो सकता है ई प्रीवियस स्टॉक आर जीरो अगर लास्ट ईयर के अगर कुछ भी मार्केट गोडाउन के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा तो स्टॉक जो है वो सॉरी सप्लाई जो है वो प्रोडक्शन जितना हो सकता है या प्रोडक्शन सप्लाई से कम भी हो सकता है राइट शॉर्ट नॉट ऑन सप्लाई फंक्शन सप्लाई फंक्शन के अंदर तीन बात ध्यान में रखनी उसकी डेफिनेशन इट इज अटेमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ द प्राइस ऑन सप्लाई दैट इज कॉल्ड 
supply function and the function of supply is sx equal to f into px pf pe t and u px price of x pf future expectation of price uh, force of factors price sorry factors price that is pe that is called expectation of future price t that is called technological changes and u that is called other give its full form and you can easily uh, give uh, get two marks ye aapko teen baatein mein rakhni hai yahan pe definition ye function function ke har ek ke notation kya hai unko full form mein likho fifth point state expectations to the law of supply very very important pari ko yaad karo pari aapko pata hai pari pari ko yaad rakho bas yahan pe expect exceptions to the law of exceptions yani those are not in the same direction of the law of supply this all are known as exceptions supply bada sorry price badi supply bada प्राइस कम हुई सप्लाई कम हुआ ये रिएक्शन है सप्लाई की इफ द अपोजिट डिरेक्शन डैन द लो ऑफ सप्लाई मींस इफ द प्राइस इज प्लस सप्लाई इज माइनस दैट इज रॉन्ग डिरेक्शन दिस ऑल आर नन एज एक्सेप्शंस टू द लो ऑफ सप्लाई इसमें क्या याद रखना है दिमाग में रखो परी परी यानी पी पी और आर पी और आर ही है ध्यान में रखना है दो एक्सेप्शन से P that is perishable goods and R that is rare goods. Perishable goods के example आपके दिमाग में setup होने चाहिए ध्यान में रखना ये point ही है सिर्फ याद रखने के लिए कि कौन से point के अंदर हमें क्या discussion करने हैं दो तीन marks के लिए तो perishable goods not long lasting, not long run procedure, not long run it will be kept in the uh, storage. So like milk, uh, milk product, eggs, meat, these all are some of the flowers and food fruits are also perishable goods if the price is increase we are not going to increase the supply and we are not keeping the storage for the long time why because the quality of this type of goods is perishable do din ke baad agar milk ki baad milk ke agar hum production ke bare mein soche ki do din ke baad milk ki price badhegi so we are not going to store in 2 to 3 to 4 days it is depend because of the perishable goods have the quality of perishable so वहां पे प्राइस ज्यादा होगी तो हम स्टोर कर देंगे सप्लाई नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे अगर ऐसा हुआ तो वो उनका जो क्वालिटी है वो पूरी बिगड़ जाएगी और हमें पूरा लॉस होगा तो लो प्राइस में भी हम बेच देने पड़ेंगे ऐसे क्वालिटी को रेयर गुड्स रेयर गुड्स के अंदर हमने एग्जांपल दिए एंशियन कॉइन्स एंशियन बुक्स ओल्ड कॉइन उसके बाद ओल्ड हैंडीक्राफ्ट बुक्स ये सभी चीज ऐसी है उसके स्टॉक के अंदर हम कोई भी इंक्रीमेंट नहीं कर सकते उनके प्राइस बढ़ रहे हैं तो भी दिस आर द रेयर गुड्स आर नॉट सेम डायरेक्शन इन द लो ऑफ सप्लाई परी को याद रखना है यहाँ पे नाउ फर्स्ट सेक्शन डी एंड ई डी और ई के अंदर क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द लो ऑफ सप्लाई इन डिटेल सेक्शन ई के लिए या सेक्शन डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको तो उनके लिए जो ब्रैकेट में फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है एक्सप्लेन द लो ऑफ डिमांड के नीचे एक ब्रैकेट है उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं लो से शेड्यूल बना शेड्यूल से बना डायग्राम डायग्राम से बना एक्सप्लेन क्या करे ध्यान में रखना लोसे बना सिड्यूल लोसे सिड्यूल बना लोसे सिड्यूल बना सिड्यूल से बना डायग्राम डायग्राम के बिना एक्सप्लेन क्या करे ये आपको पॉइंट अच्छी तरह से याद होने चाहिए लोसे सिड्यूल बना सिड्यूल से बना डायग्राम और डायग्राम के बिना हम एक्सप्लेन क्या करे यहाँ पे लो ऑफ डायग्राम के अंदर लो ऑफ सप्लाई लिखना है मार्सन ने जो दिया है वो वेन द प्राइस इंक्रीज इफ अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट वेन द प्राइस इंक्रीज supply expand and the price decrease supply contracts ye dhyan mein rakhna hai uske baad with the help of this diagram we have to prepare schedule like price 20 uh, 10 20 30 40 50 supply 100 200 300 400 500 aise aapko schedule likhne hai with the help of this supply you have to draw the diagram diagram ke andar aapko dhyan mein rakhna hai diagram kaise draw karna hai hum yahan pe dekhenge to sabse pehle x ke upar aap dekh sakte ho ek supply ki line khinchi jayegi aise uske baad Y के ऊपर प्राइस होगी और जो डायग्राम हमारा है वो लेफ्ट टू राइट जो ऊपर मूव कर रहा है अपवर्ड मूव कर रहा है रिपीट अगेन आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट ए बी सी डी इंटरसेक्शन होके ऊपर जा रहा है वाई बिकॉज ऑफ प्राइस फैक्टर अगर प्राइस अगर बढ़ रही है तो सप्लाई भी हमारा ऊपर बढ़ रहा है तो प्राइस अकॉर्डिंग टू टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सप्लाई हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड और फाइव हंड्रेड यहाँ पे आपको लिखना है सप्लाई के अंदर 100, 200, 300, 400, 500 और प्राइस पे लिखने 10, 20, 30, 40, 50, 50 और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होंगे यहाँ पे ए से बी से सी से डी से ई से और सी के पॉइंट से हम कंपेयर करेंगे सी टू इज एक्सपेंशन पॉइंट 
and A to C that is called the uh, contraction point. Why? Because from C to A price are going down. So profit margin are not going to plus. So they are going to raise their demand and with the help of this the contraction can see in C to A and C to E that is called yaha se yaha tak hum dekhe to price agar yaha se agar 30 hai to 40 50 price bade ki to yaha pe agar uh, 300 agar hamara supply hai to 400 500 bade ga to D or E is a C to E that is called expansion and C to A that is called contraction yaha pe explain karna hai aapko direct relation C स्लो पॉजिटिवली जा रहा है वो आपके ध्यान में रखना है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कैसे मूव करता है वो आपको समझ में लाना है और उनके जो आ, उनकी जो दोनों के बीच के एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के जो अजम्पशन है वो भी आपको ध्यान में रखना है एजम्पशन भी लिखने पड़ेंगे एजम्पशन यानी अदर देन प्राइस फैक्टर टेक्नोलॉजी रिमेन सेम अदर फैक्टर्स रिमेन सेम देन प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइस रिमेन सेम then uh, factors of cost and uh, production cost are remain same agar ye sab kuch same hoga to price agar zyada hogi to hamara supply badh sakta hai price kam hogi to kam ho sakta hai that is the direct relationship and we can see the slope of the uh, diagram of supply curve is even positively why because there are direct or positive relationship between these two now second is very important to yahan pe aapko dhyan mein rakhna hai low se schedule bana schedule se bana diagram diagram ke bina explain kya kare ye dimag mein aapko rakhna hai dhyan mein rakhna do baar mein bol raha hu low se bana schedule schedule se bana diagram diagram ke bina explain kya kare ye point hai aapke low se bana schedule yani low of supply schedule yani schedule diagram yani diagram aur explain kya kare yani explanation karna hai aapko pura aur जो एजम्पशन है वो भी लिखनी है यहां पे नहीं है मगर मैंने ओरल ही बोला है एजम्पशन भी लिखनी पड़ेगी देन एंड देन ओनली यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 और 3 आउट ऑफ 3 वेरी इजी पॉकेट क्वेश्चन आर देयर सेकंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई एंड इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई यहां पे बहुत अच्छा है आपके लिए एसडीएसटीओ क्या याद रखना है SDSDO, SDSDO, short key. Question, कैसे याद रखेंगे हम? SDSDO, S that is called schedule, D that is called diagram, second S that is called same supply curve, third D that is called due to price, and O तो ऊपर ही है सबसे. तो SDSDO यानी सबसे पहले है हम कौन से क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर SDSDO एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एसडीएसडीओ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के डिफरेंसेस के अंदर जो पॉइंट की बनाई है वो है एसडीएसडीओ एस दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इज सेम सप्लाई का सेम सप्लाई का थर्ड पॉइंट है एस था तो यहां पे हम देख सकते हैं ऊपर ही हम देखे तो ये सेम सप्लाई कर्व के ऊपर ही हमारा एक्सपेंशन यहां से यहां तक के एक्सपेंशन यहां के यहां से कॉन्ट्रैक्शन हम देख सकते हैं तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर रिमेन सेम सप्लाई कर्व नॉट ऑन सेम सप्लाई कर्व सेकंड पॉइंट ऑफ द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर जो सप्लाई uh, है वो अपने सेम सप्लाई कर्व के ऊपर नहीं होगा शिफ्टेड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्टिवली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द supply second s ke baad d d ka hum baat kare to due to price increment sorry expansion and contraction in the supply due to one factor that is called price and increment and decrement due to one factor that is called other factor than supply yani price price ke alawa jo point hai expectation regarding future price technological changes future expectation price those factors cost that is called production cost और अदर फैक्टर ये अगर चेंज होंगे और सप्लाई के अंदर प्लस माइनस होंगे दैट इज कॉल्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सप्लाई देन एसडी फिर से एसडी एस दैट इज सेम सॉरी शेड्यूल शेड्यूल अगर हम देखें तो 10 20 30 40 50 यहां पे हम देखें शेड्यूल आपको नजर आ रहा है 10 20 30 40 50 सप्लाई 100 200 300 400 500 ये इंक्रीज और डिक्रीज का नहीं है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का शेड्यूल ऐसा बन सकता है और इंक्रीज डिक्रीज के शेड्यूल के अंदर हम देखें तो 10 10 10 10 10 और 20 20 10 20 20 20 हो सकती है प्राइस मगर सप्लाई 100 200 300 400 500 हो सकते हैं यानी सप्लाई के अंदर चेंजेस दोनों टेबल में करो मगर इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर प्राइस को सेम रखो प्राइस रिमेन सेम 20 20 20 20 20 और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्राइस हम 10 20 30 40 50 कर सकते हैं तो ये हुआ सीडी उसके बाद फिर से डायग्राम्स ये दोनों डायग्राम ग्रो कर सकते हैं ये डायग्राम सप्लाई का है 
और जो नया डायग्राम होगा वो अलग अलग शिफ्टेड साइड साइड ऑफ द इंक्रीज लाइन सप्लाई एंड डिक्रीज सप्लाई इन लेफ्ट साइड फ्रॉम द मेन सप्लाई लाइन सो हम डायग्राम भी दो कर सकते हैं और ओ ओ डेट इज वॉट अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज यहाँ पे एक्सपांशन कॉन्टेक्शन के अंदर फर्स्ट प्री कंडीशन है इफ अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज और कॉन्स्टेंट so price is increase and decrease there is expansion and contraction so here other factor remain unchanged but in increase and decrease price remain unchanged price remain unchanged price 20 20 20 20 20 so price unchanged hogi or supply plus minus hoga that is called increase decrease yahan pe other factor remain same but price are 10 20 30 40 50 60 to so, ye dono differences ko dhyan mein rakhne ke liye s d s d o s d s d o s d s d o Now explain in detail factor affecting supply. बहुत important question. Six point है section E के लिए very very important. Explain in details factors affecting supply or determinants of supply. जो factors affect करते हैं supply को वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले उसके लिए जो bracket के अंदर है वो आपके notebook के अंदर लिख ही रहे होंगे. अगर नहीं लिखे तो post करके भी लिख देना. आपके textbook में, आपकी notebook में या आप के डाइजेस्ट के अंदर या पैम्पलेट के अंदर जहां से आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसके अंदर ये बात ध्यान में रखना ताकि जो सिक्स पॉइंट है आपकी जेब में होंगे क्योंकि सिक्स पॉइंट अगर एक साथ आपने पहले लिखे उसके बाद उनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट आपके हाथ में होने चाहिए अगर पॉइंट आपके हाथ में है यू आर बीन इन द इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पॉइंट अगर दिमाग में सेटअप हो गए तो सेटअप होने के लिए यहाँ पे ट्रिक है ट्रिक अगर दिमाग में हो गई तो पॉइंट अपने आप सेटअप होंगे तो प्राइस का लेवल सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस का लेवल अदर की कोई बात भी नहीं करता प्राइस का लेवल सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं लोग प्राइस का लेवल सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं अदर की कोई बात भी नहीं करता यहाँ पे प्राइस को दो बार लेना है प्राइस टू टाइम लेना है ध्यान में रखना प्राइस यानी प्राइस यहाँ पे जो प्राइस है उसको दो बार लेनी है प्राइस का लेवल तो प्राइस यानी प्राइस ऑफ गुड्स और प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट का लेवल लेवल यानी ये लेवल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल किसका बनाना है टेक्नोलॉजी का लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी सब लोग सब डेट इज कॉल सब्सिट्यूट सबको कुछ नहीं करना है सबकी भी नहीं है ध्यान में रखना सब्सिट्यूट गुड्स प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स प्राइस में दो बात है एक्चुअली तीन बात भी हो सकती है मगर नहीं प्राइस का लेवल सब लोग सब यानी सब्सिट्यूट आपके दिमाग में सेटअप हो जाए इसलिए सब दिया है मैंने लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक्सपेक्ट यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस और अदर यानी अदर फैक्टर्स तो प्राइस का लेवल सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं अदर की कोई बात भी नहीं करता यानी प्राइस टू टाइम्स लेके ये सिक्स पॉइंट को ध्यान में रखना है प्राइस का लेवल यानी प्राइस ऑफ गुड्स सेकंड टाइम प्राइस डेट इज प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन यानी लैंड लेबर इंटरनेट कैपिटल अगर ज्यादा मांगेंगे तो 100 परसेंट हमारा प्रॉफिट कम होगा और हमारा सप्लाई कम होता नजर आएगा प्राइस ऑफ गुड्स डेट इज फर्स्ट पॉइंट प्राइस इंक्रीज सप्लाई एक्सपांड प्राइस डिक्रीज सप्लाई कॉन्ट्रेक्ट ये बात ध्यान में रखनी है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड हुई अच्छी तरह से नई नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन मेथड चेंज हो रही है तो इंक्रीमेंट होगी उसके प्रोडक्शन के ऊपर प्रोडक्शन अगर लो लेवल के टेक्नोलॉजी से लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी से बन रही है तो प्रॉफिट मार्जिन पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स अगर सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर प्लस माइनस हो रही है तो डायरेक्ट इफेक्ट हो सकती है उसके सप्लाई के ऊपर टी एंड कॉफी अगर टी की लोग ज्यादा अगर टी की चाय और कॉफी की बात हो रही है चाय की अगर प्राइस कम होगी तो हंड्रेड परसेंट उनके सप्लाई कम कर देंगे इन कंपेयर विद अदर सब्सिक्वेंस दैट इज कॉफी कॉफी के अगर प्राइस बढ़ रही है मार्केट के अंदर तो सप्लाई ज्यादा से ज्यादा कॉफी का होगा दैट इज प्राइस ऑफ सब्सिड गुड्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस प्राइस बढ़ने वाली है ऐसा पीडी करे कोई भी सेलर तो 100% उनके सप्लाई वो प्रेजेंट के अंदर कम कर देंगे क्योंकि फ्यूचर में उनके मुनाफा ज्यादा होने वाला है और अगर फ्यूचर में प्राइस कम होंगे ऐसा अगर प्रिडिक्शन करेंगे तो प्रेजेंट में प्राइस कम नहीं है ज्यादा नहीं है तो भी प्रिडिक्शन फ्यूचर को लेके सप्लाई प्रेजेंट में बढ़ा देंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस एंड अदर फैक्टर गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है टैक्सेशन पॉलिसी वो सब कुछ देन सम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज आर इन फेवर विद तो दीस आर द मेन और अदर फैक्टर्स लाइक 
सम ऑफ द फॉर्म्स आर इंक्रीज अगर पहले 10 शॉप थी 10 सेलर थे वहां 20 सेलर हो जाते देयर आर इंक्रीज इन द सप्लाई सो दीस आर द मेन पॉइंट्स नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू मार्क इट इंपॉर्टेंट और हाईलाइट इट एक्सप्लेन द प्राइस डिटरमिनेशन पॉइंट और प्रोसेस ऑफ द मार्केट अलोंग विद द डायग्राम डायग्राम के साथ एक्सप्लेन द प्राइस डिटरमिनेशन पॉइंट्स ऑफ द मार्केट तो सबसे पहले जो ध्यान में रखना है वो अगर आप डिमांड और सप्लाई जानते हो तो आपसे शेड्यूल से डायग्राम की भी एक्सप्रेशन रखी जाती है अगर आप डिमांड और सप्लाई जानते हो ना तो आपसे शेड्यूल की और डायग्राम की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है अगर आप डिमांड और सप्लाई जानते हो तो आपसे शेड्यूल से डायग्राम की भी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है अगर आप डिमांड और सप्लाई जानते हो तो आपसे शेड्यूल से डायग्राम की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है ध्यान में रखना यहाँ पे डिमांड यानी लो ऑफ डिमांड सप्लाई यानी लो ऑफ सप्लाई शेड्यूल यानी डिमांड और सप्लाई के साथ शेड्यूल और डायग्राम यानी दोनों का डायग्राम और एक्सपेक्टेशन यानी एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे सिर्फ पकड़ना है हमें ई एक्स पी सी नहीं ई एक्स ही पकड़ना है ई एक्स से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पांच पॉइंट को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको प्राइस डिटर्मिशन कैसे होगी तो दो सीजर के दो पार्ट है उसी तरह मार्केट के अंदर भी कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर अपने हिसाब से अपनी डिमांड के या सप्लाई के हिसाब से अच्छी तरह से प्रिडिक करने के बाद ही मार्केट के अंदर प्राइस डिसाइड होती है तो लो ऑफ डिमांड आपके दिमाग में होना चाहिए प्राइस प्लस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिक्रीज डिमांड एक्सपांड सप्लाई में रिवर्स है सप्लाई प्लस सॉरी प्राइस प्लस सप्लाई प्लस प्राइस माइनस सप्लाई माइनस उनके डायग्राम के साथ उनके शेड्यूल होते हैं शेड्यूल के साथ उनके डायग्राम होते हैं शेड्यूल यानी प्राइस टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी इजी आपको दिमाग में सेटअप करने के लिए प्राइस ऑलवेज टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी अब सप्लाई हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड प्राइस प्लस सप्लाई प्लस यानी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सप्लाई हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड देन प्राइस टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ये एक टेबल के अंदर हमने बना दिया उसके बाद में सप्लाई रख दिए हंड्रेड टू हंड्रेड के जैसे फाइव हंड्रेड अब डिमांड थर्ड पॉइंट के अंदर थर्ड कॉलम के अंदर टू हंड्रेड टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी तो फाइव हंड्रेड फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड एंड वन हंड्रेड इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर डिमांड इन डिसेंडिंग ऑर्डर सप्लाई इन असेंडिंग ऑर्डर यानी हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड सप्लाई के कॉलम के अंदर और डिमांड के अंदर 500 to 100 descending order में और price 10 to 50 these are the main points of our uh, schedule then with the help of this we can draw the diagram and with the help of diagram we are explain very easily so here how to draw diagram first of all there is x axis then there is a y you can see here very clearly now with the help of this on x we can find out on y there is a price and on x there is a demand we can see from left to right one positive curve are going intersection with c that is called our supply curve ye hamara supply curve hai then second row from left to right but it is negatively sloped negatively slope are going to downwards that is called our demand curve with the help of these two we can see the c point intersection for both the demand and supply in c section or so on c point that is called our determinants points that is our price maker point so with the help of this a b c d e here of supply and a b c d e here in demand but c you can find out more bold and very clearly इट इज इंटरसेक्शन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड का यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो ए से लेके डी ई तक की जो लाइन डिमांड की डाउनवर्ड जा रही है और ए से लेके ई तक की जो सप्लाई की अपवर्ड जा रही है उन दोनों के बीच जो इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे जो सी सेक्शन है यहाँ पे जो सी सेक्शन आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं रंग भी उसके चेंज हो रहे हैं तो जो वो प्राइस डिस्ट्रिमिनेशन पॉइंट है प्राइस डिसाइडर पॉइंट है ऐसे प्राइस डिसाइड होती है यानी यहाँ पे देख सकते हो आप कि 300 यूनिट जो है वो थर्टी रुपीज के प्राइस के ऊपर मेंटेन है यानी ये जो पॉइंट ऐसे है जिसके अंदर डिमांड भी कम नहीं है ज्यादा नहीं है सप्लाई भी कम नहीं है ज्यादा नहीं है और प्राइस भी रिजनेबल है यानी यहाँ पे सप्लायर और 
customer are agree to deal with each other so this point is known as a price determination point ya yeah, jo price determination point hai wo kafi important hai aur aapko pure explanation karne hai demand aur supply ko x ke upar price ko y ke upar rakhi hai demand jo hai wo 300 aur supply bhi 300 ke unit ke upar steady hai aur price 30 ke upar hai यानी अगर यहाँ से हम 40 और 50 करें तो 40 और 50 से आप देख सकते हो कि हमारे डिमांड जो है वो बी और ए के अंदर कॉन्टेक्ट में जा रहा है मगर सेम 30 और 40 और 50 के ऊपर देखो तो 40 के ऊपर यहाँ से हम इंटरसेक्शन करें डी तक और 50 से यहाँ तक हम इंटरसेक्शन करें तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट ऑफ सप्लाई और थ्री से फोर हंड्रेड ऐसा मूव करेगा आगे पॉजिटिवली मगर हमारे जो डिमांड जो है वो टू और वन कम हो जाएगी तो प्राइस अगर ज्यादा होगी तो यहां से यहां तक के कॉन्टेक्शन होंगे डिमांड के अंदर मगर सप्लाई प्लस होगी मुनाफा किसको है सप्लायर को वो सप्लाई ज्यादा करेगा मगर डिमांड करने वाले कस्टमर नहीं होंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम देखें तो 30 से अगर 40 हो गई 50 हो गई तो हमारी जो सप्लाई की लाइन है वो धीरे धीरे डाउन हो गई है जहां पे डाउन हो रही है क्यों क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो मुनाफा कम हो रहा है तो हमारे जो सप्लायर है वो सप्लाई कम कर देंगे ऐसे मगर यहाँ से अगर 40 से यहाँ पे इंटरसेक्ट करें हम डी को तो हमारा डिमांड के पोर्शन ज्यादा हो रहा है यानी कस्टमर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं अगर 20 पे से 10 हो गए तो भी अगर हम ई e को देखें तो सी के मुकाबले ज्यादा यहाँ पे पोर्शन जा रहा है तो यहाँ पे कस्टमर रेडी है क्योंकि प्राइस कम है तो वो ज्यादा मांग रहा है मांग रहे हैं मगर सप्लायर आर नॉट रेडी टू सप्लाई इन द मार्केट सो दिस इज द पॉइंट इन बीज सप्लायर एंड सेलर आर सॉरी सेलर एंड कस्टमर आर रेडी टू डील विद दिस सो दिस इज द प्राइस डिस्टिमेशन पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई रिपीट अगेन हाउ टू डो द डायग्राम आई वंस अगेन आई रिपीट विथ फॉर यू बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर देर हियर इज द एक्स देन देर इज अ वाई दैट इज कॉल प्राइस एंड दिस इज डिमांड एंड सप्लाई इन सेम काउ हियर वन ड्रो डायग्राम दैट इज कॉल्ड सप्लाई इट इज रिस्पेक्टिवली left to right side and second one is left to right side that is downward that is called demand and with the intersection between these two 30 of 300 that is called price determination point so here price determination determination point is over here bazaar mein market ke andar price kaise decide hoti hai to sabse pehle upar ka aapko dhyan rakhna hai agar aap demand aur supply jante ho to aap se schedule se diagram ki bhi expectation rakhi jati hai agar aap demand aur supply jante ho to aap se schedule se डायग्राम की भी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है पांच पॉइंट है पांच पॉइंट के बाद ये डायग्राम है डायग्राम और सभी पॉइंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे तो यू विल गेट फाइव आउट ऑफ फाइव एंड वेरी इजी यू विल गेट हंड्रेड परसेंट सो दिस रिविजन राउंड इज कम्प्लीट हियर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड एंड कीप वॉचिंग आई सी डी कवर यू फॉर द नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर रिविजन राउंड एंड देन आफ्टर सिक्स सेवन एंड एट are going on and then after 678 there is a revision down of 678 so those who are new subscriber i am thankful to you and those who are new uh, viewers please subscribe this channel www.icdco for you and press the subscribe button and bell button so that you can find out so many notification which i upload here and also if you have no not this app in your mobile you have to install from google play store it is only for android version so icdco for you app the name of the app is icd go for you you have to upload this uh, sorry install it and you will get after 8 and 9 chapter over all the link of this revision round are also put in this app also so once again those who are watch this video thank you thank you for the day thanks a lot thank you very much